வணக்கம் நான் தான் உங்களுக்கு ஷப்தினா வெல்கம் பேக் டு ஷப்தினாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பார்க்க போகிற ரெசிபி எனக்கு என்ன பட்டாணி புலாவ் அதாவது க்ரீன் பீஸ் புலாவ் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இதோட ஒரு அருமையான சவ் சவ் பொரியல் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் க்ரீன் பீஸ் புலாவுக்கு தேவையான பொருட்கள் பாஸ்மதி ரைஸ் இரநூத்தம்பது கிராம் ஃப்ரெஷ் க்ரீன் பீஸ் நூற்றம்பது கிராம் வெங்காயம் ரெண்டு நம்பர் தக்காளி ஒரு நம்பர் பச்சை மிளகாய் ரெண்டு நம்பர் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் முழு கரம் மசாலா தாளிப்புக்கு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு டூ டேஸ்ட் எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த புலாவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு ரீஃபண்ட் ஆகி யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் சீரகம் தாளிப்பாக போகிறோம் சீரகம் கொஞ்சம் பொறிஞ்சு வர டைம்லேயே முழு கரம் மசாலா போட்டுறோம் அதாவது பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் பிரிஞ்சி இல்லை எல்லாமே தாளிப்பாக போடுறோம் இது எல்லாமே ஒரு ரெண்டு ரெண்டாக போடுங்க இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு போட்டிருக்கோம் இந்த பச்சை மிளகாய் போட்ட பிறகு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த வெங்காயம் அதாவது ரஃப்பாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயம் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பிரியாணி கட் பண்ணி வைக்கல அதே மாதிரி கட் பண்ணி போடுங்க இந்த வெங்காயம் போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு அதுக்கு பிறகு நீங்கள் பச்சை பட்டாணி தண்ணி எல்லாம் போடணும் சரிங்களா எதுக்காக வெங்காயத்தை ரொம்ப நேரம் வதக்கக்கூடாது சொல்கிறேன்னா காரணம் இருக்குது நீங்கள் வெங்காயத்தை ரொம்ப நேரம் வதக்கணுன்னா உங்களுக்கு கலர் கொடுக்காது அது ஒயிட் கலர் புலாவ் வராது கொஞ்சம் ப்ரௌன் மாறிச்சுனா அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த புலாவ் கலரும் மாற ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி வெங்காயத்தை ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு ஃப்ரெஷ் பச்சை பட்டாணி போட்டிருக்கேன் காஞ்ச பட்டாணி யூஸ் பண்ணாமல் கிட்டனா கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஏன் கிட்டனா அந்த காஞ்ச பட்டாணி வந்து வேகிறதுக்கு டைம் எடுக்கும் வெந்த பிறகு அந்த காஞ்ச பட்டாணி மேஷ் ஆகிடும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் ப்ராப்ளம் வரும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் இந்த ஃப்ரெஷ் பட்டாணி யூஸ் பண்ண சொல்ல வரேன் இந்த பச்சை பட்டாணி போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு தேவையானக்கு உப்பு போடுறோம் உப்பு போட்ட பிறகு இந்த இடத்துல தண்ணி ஊற்ற போகிறோம் தண்ணியோட அளவு என்ன கேட்டனா ஒரு கப் அரிசிக்கு ஒன்றே கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றுறோம் சரிங்களா இதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி வந்து ஆப்ஷன் தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக மட்டும்தான் தக்காளி போட்டிருக்கேன் இந்த தக்காளி போட்ட பிறகு இந்த ஊற வச்சு பாஸ்மே ரைஸ் போட போகிறோம் இந்த பாஸ்மே ரைஸ் எவ்வளோ நேரம் ஊற வைக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டோம்னா கரெக்டாக தம் ஆகும் ரொம்ப நேரம் ஊறுனா தண்ணியோட அளவும் கம்மியாகும் கடைசியாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு குக்கர் மூடி போடுங்க கரெக்டாக மூணு விசில் ஐ கிளம் வச்சு நீங்கள் விட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அருமையான புலாவ் ரெடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா அந்த புலாவ் நல்லா உதிரி உதிரியாக வருது அதே டைமில் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த புலாவ் வந்து நல்ல வெள்ளைக்கல் சூப்பராக வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லை அந்த சீரகம் முழு கரம் மசாலா தாளிப்போடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்தளவுக்கு அருமையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது தொடர்ந்து இந்த சவ் சவ் பொருளுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்துலாமா சவ் சவ் அரை கிலோ தேங்காய் ஆறு பத்தை பச்சை மிளகாய் ஆறுலேருந்து ஏழு நம்பர் பெரிய சைஸ் வெங்காயம் ஒரு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் நாலு நம்பர் உளுத்தம் பருப்பு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் கடலை பருப்பு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் முக்கால் டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு டூ டேஸ்ட் எண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த சவ் சவ் பொருளுக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த சவ் சவ் பொருளுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் சொன்ன குவான்டிட்டி தேங்காயில் பாதி தேங்காய் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு திருவ போகிறோம் அதாவது ஆறு பத்து தேங்காயில் மூணு பத்து தேங்காய் வந்து இந்த மாதிரி பூ மாதிரி திருவி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோங்கன்றேன் மீதி உள்ள தேங்காயில் கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் சீரகெல்லாம் போட்டு பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி தேங்காவை இந்த மாதிரி நைஸாக திருவி வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் கிரேட்டர் வச்சு நீங்கள் திருவினா கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் அதனால் தான் மிக்சிலேயே இந்த மாதிரி திருவிக்கலாம் சொல்ல வரேன் இதுக்கப்புறம் அதே மிக்சி ஜாரில் திருப்பியும் தேங்காய் போட்டிருக்கேன் காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் சீரகம் இதோட கொஞ்சமாக தண்ணி தண்ணியோட அளவு அதிகமாக கால் டம்ளர் கம்மியான தண்ணியே போதும் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றின பிறகு மூடி போட்டு திருப்பியும் நீங்கள் தேங்காய் அரைக்கிறீங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு எப்படி அரைச்சிங்களோ அதே மாதிரி பக்குவத்தில் இந்த மாதி
இதுக்கு பிறகு இன்னொரு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எப்பவுமே இந்த மாதிரி பொரியல் ரெசிப் பண்ணும்போது கொஞ்சம் அதிகமாக போடணும் கடலைப்பருப்பு கம்மியாக போடணும் ஏன் கிட்டனா அந்த உளுத்தம் பருப்பு நல்லா வறுத்த பிறகு நீங்கள் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் கடக்க முடங்க இருக்கும் அதே கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் சாப்பிட்டீங்கன்னா சில பேருக்கு பிடிக்காது அதனால தான் உளுத்தம் பருப்பு நான் அதிகமாக போட்டிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கேன் இந்த காஞ்ச மிளகாய் வந்து உடச்சி போடுங்க அதே டைமில் கொஞ்சம் பச்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி முடித்த பிறகு பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த வெங்காயம் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கோம் இந்த வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கக்கூடாது அதிகபட்சம் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அதாவது நீங்கள் வெங்காயம் போட்ட பிறகு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்கள் வெங்காயத்தை லைட்டாக வதக்கிறதுன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதே டைமில் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கலர் பாருங்கள் நீங்கள் குக் பண்ணி முடித்த பிறகு கலர் மாறும் அதனால் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வந்து கரெக்டாக வெங்காயத்தை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்க இந்த சவ் சவ் போட போகிறோம் இந்த சவ் சவை நல்லா தோல் சீவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன க்யூப்ஸாக கட் பண்ணி போடுங்க சில பேர் ரொம்ப பெருசாக போடுவாங்க ஆனால் பொரியலுக்கு எப்பவுமே வந்து சின்ன க்யூப்ஸாக போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த சவ் சவை நல்லா கட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கிளீன் பண்ணி இந்த தாலிப்போட போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த தாலிப்பில் போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா ரெண்டு வாட்டி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு தேவையான உப்பு போட்டுணும் உப்பு இந்த இடத்துல கரெக்டாக இருக்கணும் உப்பு கம்மியாக இருந்ததுன்னா வெந்த பிறகு அந்தளவுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால தான் தேவையான உப்பு கரெக்டாக போட்டுருங்க அதே டைமில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதாவது சவ் சவ் வேகிறதுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு மட்டுமே ஊற்றுங்க அதிகமான தண்ணி வேண்டாம் பொரியல் ரெசிபிக்கு இப்போ இந்த சவுச்சு வேகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் ஆகும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இருந்தாலும் ஒரு மூடி போட்டு நல்லா வேக விடுங்க அதுக்கு பிறகு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி சவுச்சோ நல்லா வந்திருக்கும் அதே டைமில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு கலர் மாறி இருக்குது அதனால தான் ஸ்டார்டிங் எடுத்த உடனே ரொம்ப வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போட்டோம்னா இன்னும் கலர் மாறும் அதனால் கரெக்டான பக்குவத்தில் வெங்காயம் அதுக்கப்புறம் சவுச்சோ போட்டு எடுத்துருக்கோம் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அரைச்சி வச்சுருக்க பச்சை மிளகாய் தேங்காய் சீரகம் அந்த தேங்காய் வந்து இதில் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் இந்த இடத்துல இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தண்ணி சுத்தமாக இருக்காது அதாவது அந்த சவுச்சு வேக வைக்கும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி இருக்கும் பார்த்திங்களா அந்த தண்ணியும் இந்த தேங்காய் அப்சர்வ் பண்ணுறோம் அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு இந்த தேங்காய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுறோம் அதே டைமில் அந்த காரமும் உங்களுக்கு நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் அதுக்காக மட்டும்தான் டேரெக்டாக பச்சை மிளகாவை அரைச்சி போட்டிருக்கோம் இந்த மாதிரி நல்லா புரிஞ்சுங்க பச்சை மிளகாய் எதுக்காக அந்த தேங்காயோட மிக்ஸ் பண்ணணுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கோம் இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சு இல்லை இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா திருவி வச்சுருக்க தேங்காய் போகிறோம் கடைசி எதுக்காக தேங்காய் அப்படி போகிறாங்கன்னா காரணம் இருக்குது நீங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக கொஞ்சம் தேங்காய் அதுக்கப்புறம் ஏற்கனவே ஆட் பண்ணியிருக்க அந்த காஞ்சி மிளகாய் அந்த பச்சை மிளகாவோட சேர்த்து சாப்பிடும்போது அந்த இனிப்பு காரம் சேர்த்து சாப்பிட்டிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயம்லாம் நல்லா புரிஞ்சுட்டு வீட்டில் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி சவு சவு பொருள் அருமையாக வீட்டில் பண்ண முடியும் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் சவு சவு பொருள் பண்ணி முடித்த பிறகு தண்ணி விட்டுரும் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக விடாது 